Les amis, j'ai bossé sur des émotes, mais je dois bosser pour, sur mon mi-code. Ça, on peut délaître. En vrai, elle va sauter un jour, elle va sauter. Pas bête, ça, mon petit dread. C'est pas bête du tout. Trois essais main gauche. Alors, je suis droitier. Euh, la prédiction va apparaître dans quelques instants. Vous avez 30 minutes pour voter. Et pour ce temps-là, moi, je vais lancer directement mon projet pour mi-code. Je travaille, je taffe pour Micode et vous. C'est un petit call to action dans le titre là. Et vous, vous travaillez pour Micode ou pas Merci beaucoup pour le sur le pour le prediction else. Merci beaucoup. La voici, elle est juste là, la popée ici. Euh, Est-ce que je réussis le build bokeh en trois essais de la main gauche, sachant que je suis droitier bien sûr et que je n'ai pas fait de build bokeh depuis bien longtemps, bien longtemps, bien longtemps. Euh, ok. Ok, ok, ok. Alors, j'ouvre mon projet MiCode. Euh, ok. Alors, faut se remettre dans le bain de MiCode. Enfin, j'ai acheté l'eau du bain de MiCode, ça c'est un autre sujet, mais faut se remettre dans le bain du projet de MiCode. Alors. One Click Studio. Ça, c'est le Stream Deck. Et du coup, il me faut le dashboard, voilà. Sur le micode dans, dans le bain de micode exactement. Exactement. Alors je passe en dark mode aussi. Je passe en dark mode aussi bien sur mon Figma que dans ma vie en fait. Le soleil c'est pour les losers. Voilà. On éteint toutes les lumières. Voilà. Et t'as toutes les lumières là aussi. Je veux plus de lumière. Voilà. Là, on est prêt à bosser pour mi-code. On va se mettre une petite lumière quand même vite fait. Petite lumière de dev. Légère lumière de dev comme ça. C'est insane. Ce que je propose là-dessus. Voilà. Pourquoi tu dois éteindre toutes les lumières Parce que je suis dev. Non, en vrai, euh, c'est pas obligé, mais comme le projet est très sombre, euh, bah en fait, c'est vraiment chiant. C'est vraiment chiant de, de bosser euh, avec le soleil dedans, quoi. En fait, tu veux, l'interface est très dark, en vrai. Je suis pas obligé, mais voilà. C'est envie de dormir. Let's go. Bon dodo à tous. Est-ce que tu peux expliquer vite fait le projet Tout à fait. Alors... One Click Studio est un studio autonome que Micode a mis en place pour que tout un chacun puisse enregistrer des podcasts, euh, des vidéos YouTube ou des live Twitch seulement en appuyant sur un bouton que vous avez vu là, un seul bouton sur un Stream Deck, ça allume toutes les caméras, ça allume toutes les lumières, ça allume l'écran de retour et tout un chacun peut faire une émission, un podcast, un talk show, un live, tout que ce soit, euh, de façon autonome, d'accord donc, euh, vous avez le point d'exclamation MiCode pour en savoir plus, tout simplement. Et euh, de mon côté, je design la télécommande, je design les écrans, je design le dashboard, je design le logo. Et je design MiCode aussi, chaque jour que Dieu fait. Et donc, on a fait plusieurs choses. On a designé tout le workflow qui se passait ici sur la télécommande, qui a été validé. On a designé également tout le workflow qui se passait à l'écran. Pendant qu'on appuyait sur cette fameuse télécommande, tous les feedbacks écran. D'accord Voilà. Et on a bossé euh, la dernière fois sur une feature, une nouvelle feature qui était la suivante. Comment s'assurer que les personnes s'installent bien devant les caméras Ça, c'est du taf, tout à fait. Akatana Akat, Akat, Art. Ça se design le mi-code ici. Exactement. Je me design le mi-code chaque matin pour démarrer la journée du, de bon train. Donc, en gros, on a travaillé sur le nudge, donc comment on peut inviter les, les, les utilisateurs à s'installer devant l'écran. Donc, j'avais fait ça, moi. Désactiver cette caméra, vous êtes bien au milieu, bravo. Désactiver cette cam, etc., etc. Mikon m'a dit, ok, bro, c'est bien, mais on va pas s'en servir. En gros, il m'a dit ça. Donc, je vais juste reprendre ces messages. Il m'a dit c'est top, mais on va pas s'en servir euh, pour la simple et bonne raison qu'en fait, il m'a dit de le garder d'ailleurs, mais on va, du coup on va le garder. 
Hop. On va le mettre dans le bac à sable. Il m'a dit de pas le, de, de le mettre de côté parce qu'en fait, il va faire un truc beaucoup plus simple. C'est-à-dire que tous les cas de figure qu'on avait imaginé qui étaient... Oui, mais euh, si le régisseur est pas là, si le régisseur est là et tout, on s'en fiche. Lui, il veut juste une vue, une vue globale où on dise installez-vous devant les caméras et avec une mosaïque, avec une mosaïque de toutes les caméras euh, d'un coup. Voilà. Euh, bon app, Isuclem. N'hésite pas à laisser le live pendant que tu manges, bien sûr. Salut, j'ai une question. J'ai fait un set d'overlay Twitch sur le thème d'un jeu. Et j'ai partagé ma création dans le Discord de ce jeu. Et une personne veut acheter ce overlay, mais je sais pas quoi lui partager. Est-ce que je dois lui envoyer le fichier Figma ou, ou je dois lui juste lui exporter euh, Le mieux, c'est de faire un, un prix. Euh, un prix bas pour les exports et un prix élevé pour le fichier source quand même. Dans l'idée. Tu vois. Alors je vais devoir booster le son de mi code. Qui est comme la dernière fois assez bas. Donc je vais booster le El Gato. Attendez, hop, j'enlève juste ça. Je vais booster la capture El Gato. Du coup s'il y a des sons qui sortent de mon ordi, ça va faire mal aux oreilles. Mais en attendant, voilà. Mais il y aura euh, probablement un petit trou à ce moment-là de, euh, de commande, enfin de, de brief, quoi, de, de notre part. Euh, éventuellement des okay. pour le ouais. euh, et qui, euh, qui et, et on a voilà, clarifié énormément de trucs sur le produit actuel et qu'on okay. fera pas tout de suite du top. Euh, J'avance, hein, désolé. Clic de Salut à Al Z, sans Alan. avoir besoin de nous, c'est hyper important. Il faut absolument. Euh, au début d'un tournage et donc euh, nous on a un système de tracking facial pour faire des cadrages automatiques mais très souvent les, juste, les gens sont juste mal placés Écoutez. au début c'est pour ça que moi j'avais fait un petit écran au tout début du tuto c'était genre euh, installez-vous euh, tirez votre chaise et mettez-vous bien en face du micro tu vois bon sauf que parfois les gens ils n'auront pas un micro euh, au pied parfois ils ont un micro cravate ça, ça, ça marche pas c'est pas général donc j'ai réfléchi à d'autres idées et euh, mon idée ce serait d'avoir un écran où, euh, où on essaie de nudge les gens euh, à se positionner correctement par exemple, en, les, en affichant toutes les caméras avec un peut-être un overlay ou un truc comme ça, en mode positionnez-vous au centre de la à, de, de l'image ou de, de la caméra et euh, je sais pas, tu pourrais avoir un, une, un découpage d'une personne, tu vois, qui est bien au milieu ou euh, voilà une zone, au moins une zone parce que parfois c'est c'est pas le meilleur endroit le milieu, mais au moins tu as une zone, un rond, je ne sais pas comment euh, où les gens euh, où les gens verraient s'ils si, euh, sont hors de la... Enfin, s'ils sont dans la zone ou pas dans la zone, tu vois. Et on leur dit, bah, déplacez-vous, je sais, enfin, mettez-vous bien dans la zone. Et, euh, et, euh, et voilà. En sachant que nous, on a vraiment le feedback très précis de où sont les visages, tu vois. Puisqu'on fait du tracking facial et tout. Donc, on pourrait très bien faire un système où, genre, si t'es pas dans la zone... Si, enfin, à partir du moment où tu viens dans la zone, ça se met en vert. Tout dit. Et, euh, et euh, sinon, non. Pareil, on sait... Euh, on sait euh, quel genre de plan tu es en train de faire. Donc si c'est un plan serré, tu vois, peut-être qu'il faudrait une petite personne. Mais euh, si c'est un plan large, bon, bah, ça n'a pas de sens. Tu vois, un plan euh, large sur plein de gens, euh, mm -hmm. bah, les gens, ils seront toujours cadrés, entre guillemets. Là, on ne peut pas les, on peut pas les aider. Un plan médium, c'est probablement... Euh, tu veux probablement laisser de, de, plutôt de la marge sur les côtés. Donc tu vois, la, la forme du, du rectangle, elle est plus étendue. Parce que si tu as, si as deux personnes sur ton plan... Enfin, voilà. En fait, dis-toi que nous, on sait tout ce qui se passe dans une frame et donc on peut faire des trucs assez custom euh, suivant, le, le, suivant les plans dispo. Et pour, je me suis demandé s'il fallait faire ça plan par plan, genre montrer les premières caméras et, euh, et leur dire de bien se positionner. Enfin, montrer juste par exemple les caméras qui ne vont pas ou les gens ne sont pas bien positionnés. Euh, et, euh, et, le, et, le, leur, et avoir next, next, next jusqu'à ce qu'ils aient fini, qu'ils soient tous bien placés, tu vois. Ça, c'est ce que j'ai fait. Ou alors faire juste un écran où on voit en mode grid, où on voit vraiment toutes les caméras, sachant qu'il peut y en avoir entre genre une et, euh, et huit, tu vois. Voilà, donc c'est ce que j'ai fait moi. J'avais fait l'étape avec next, next, next. Et là, il me dit, ok, on va faire maintenant l'étape euh, finalement la plus simple, euh, où on va plutôt aller sur. Euh sur un truc du genre euh, juste euh, on voit toutes les caméras d'un coup à l'écran et on dit euh, positionnez-vous devant mais euh, voilà il n'y a pas plus de il a pas plus de galère que ça à faire quoi pas plus de, de trucs à faire ok donc on va faire ça 
Euh, arrow. Hop là. Très bien. Je regarde juste si j'ai pas de rendez-vous cet après-midi. C'est good. Alors, on est prêt les amis, c'est parti. Donc là, on va juste devoir montrer toutes les cams. Il peut en avoir jusqu'à 8. Il peut en avoir jusqu'à 8. Donc 8. Euh, on peut faire une grille de 9. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et ici, on pourra le plan large. Ok, on va essayer de faire une grille de 9. Et donc, je vais aller choper. Normalement, dans ma sandbox, on peut reprendre ce que j'avais fait là. Et on va enlever toute cette, euh, toute cette complexité, je pense. Et ça va être beaucoup plus petit. Ok. Bon, on va déjà enlever les overlays. On va les mettre de côté. On va juste essayer de faire notre grille déjà. Ok, ça ne se scale pas, donc on va le mettre en scale. Voilà. Hmm. Ok, très bien. Et donc je pense que c'est en 16 neuvième. Je pense pas qu'il faille détruire le 16 neuvième. Sinon ça va risquer de... Comment expliquer ça Qu'on ait des zones pas visibles à l'écran et ça pourrait être contre-productive. Donc on va faire ça et on va faire un genre de divisé par 3. Et ici un genre de divisé par 3. Et là, on va mettre 264 fois euh, 440. Voilà. Et on va faire une grille. Hop. Et là, trois, trois lignes du coup. Ok. Net dans la zone OK et flou ailleurs. Mmh, non, je pense que c'est un peu compliqué à faire ça. Euh, Est-ce que j'aurais pas mieux à en mettre 4 du coup 4 par ligne peut-être Je sais pas. Si j'en mets 4 par ligne, ça fait quoi Alors, On va prendre juste toute la zone utile. Hop, on va faire comme ça. Comme ça, j'ai mis 8 cams. Peut-être mieux, ouais. J'ai mis 8 cams. On va l'appeler grid. Ça. Voilà. On va le mettre bien comme ça. Je, je trouvais que c'était déjà bon. Ouais, mais non, c'était un peu bizarre, ouais. Parce que tu vois, ça, je trouve ça remplit pas bien l'écran. Je pense que c'est mieux comme ça, ouais. Voilà. Positionnez-vous face au micro. Je peux aussi mettre zéro d'espace. Et du coup, enlever tous les arrondis. Ça ferait ça. Ou je mets genre juste deux d'espace. Ou huit d'espace. Et la grille vient la hug. Allez, non. Oh. Allez, je vais mettre 0 là, du coup. La grille, je vais la serrer comme ça. Et là, je mets un arrondi. Et là, je mets un fond. Genre. Blanc. Et là, je mets. Peut-être 4, du coup. Ok, 
Et je vais aller changer les cams pour voir. Normalement, le plan large, on le voit pas là. Oh, quoi que, je sais pas. Ah, c'est le cas max, de toute façon, là. C'est vraiment le cas maximal, là. Il y a vraiment beaucoup de monde autour de la table. Hein. Vraiment le cas max. Je trouve ça parfait pour un rendu final d'avoir 8 Benjamin. <rire> Quel plaisir. Alors ça, je le garde pour le cas max. De côté, mais après, je vais, je vais faire un cas un peu plus classique, quoi. Voilà, comme ça, genre. En vrai, j'ai limite envie de mettre une zone fixe. Comme ça, c'était plus élégant. Hmm. 80, 80. Ok. Ok. Après, est-ce que tu les fais grandir en fonction au truc euh, Ouais, peut-être. Tu fais varier la taille en fonction de l'espace. Dynamiquement. Voir si c'est possible en dev de faire ça. Et du coup, il m'a dit, Micote, faire une zone super floue, quoi. Genre pas si précise, quoi. Beaucoup moins précise que ça. Du coup, je pense qu'on va faire l'ellipse là-dedans. On va la mettre en 400 x 400. Bel et bien au centre. Genre comme ça. On va mettre ça. Ok. Est-ce que je peux pas faire un truc Genre où ça, c'est centré, centré et ça c'est en scale. Un blur, non blur c'est galère à faire en vrai euh, au niveau du code et tout. Et là je vais subtract. Voilà. Comme ça j'ai la responsiveness. Du coup là si je prends ça. Ah non c'est plus responsive, bon tant pis. C'est pas très grave en vrai. Voilà un truc un peu comme ça. Ouais, il m'a dit un truc un peu grossier comme ça. Juste pour que les gens ils s'installent quoi. C'est ok non Donc là c'est que deux participants. Attendez je vais faire un un composant avec ça je vais l'appeler zone j'aimerais bien que le rond il reste carré mais apparemment c'est pas possible je pense que si si je tryhard un peu ah voilà regardez voilà très bien on va mettre une zone ici une zone ici une zone ah merde c'est pas la même zone là un japon bien sûr J'aurais comme idée une fonction du nombre de sources faire comme sur les vieux lycées à l'époque. Source 1 en plein milieu, 2 source côte à côte, 3 en triangle, 2 en haut. Oh là, j'ai pas compris. Mais ça va se faire tout seul comme un Google Meet, hein, t'inquiète. En une fraction de minute, t'as déjà fait 3 propos. <rire> ah ouais, je sais, faut. Il faut taffer. Est-ce que j'enlève ça du coup Moi, j'aimais bien la zone quand même. Mmh, et du coup. Là, c'est une zone un peu spéciale, du coup, j'imagine, bien sûr. Je pense qu'il n'y a pas de zone, là, ouais. Et je pense que la zone, elle doit être un peu plus grande. Peut-être pas si grande, mais voilà. Voilà, comme ça, tu, tu, tu mets bien les personnes au centre des zones différentes non sur le plan là il n'y aura pas de zone je pense oh merci beaucoup 
Scardrail, merci beaucoup Scardrail, merci pour le Prime. Merci infiniment, n'hésitez pas à claquer votre Prime les amis, c'est gratuit. Le bouton est un peu caché mais vous pouvez le trouver, n'hésitez pas à demander. Et euh, bien sûr, euh, si vous voulez vous soutenir la chaîne et m'aider à continuer à avoir des revenus partagés 70-30, vous pouvez mettre un sub tier 1, tier 2, tier 3. T'as essayé avec la règle des tiers Non mais, mais ah, euh, Micode il m'a dit, fais un truc beaucoup plus simple. Ouais, fais vraiment beaucoup plus simple, c'est en mode, assis-toi devant ton micro, genre le rond il prend toute la cam quoi. Le prime c'est où Point exclamation prime pour avoir un petit tutoriel. Pour un petit tutoriel. Bah ouais c'est pas mal, positionnez-vous face à votre micro Du coup ici Hop, after delay 3 secondes On va là Et quand on clique sur suivant On va là Ok Première modi c'est bon Oui c'est comme Google La seule différence avec Google Mix c'est qu'il faut, faut pas Déstabiliser le ratio là Merci beaucoup Dreads pour le Prime, très bon choix, merci pour le Prime. N'hésitez pas à soutenir n'importe quel streamer avec votre Prime les amis, il ne faut jamais l'oublier. En gros Micode il m'a fait comprendre que cette étape là c'était pas une, une étape obligée, c'est juste pour te rappeler quoi. Mais que c'était pas aussi strict que moi je l'avais fait quoi. Ok. Ok on va passer à la suite du brief. Donc, euh, donc voilà. Ça c'est la première chose. 8 c'est le scénario un peu extrême, hein, mais euh, c'est techniquement possible. Euh... Je vais quand même faire le 8, histoire de pouvoir lui proposer, lui montrer le 8. Hop. Nudge. Max. Le Nudge Max, bien sûr. Hop. Donc 1, 2, 3. Ah merde, j'aurais dû garder les tailles en tête. Hop. 440. Into. 264. Hop. Re, c'est un autre retour de Mikod. Ouais, on continue. Ça veut que Google Meet n'était pas vegan. Oh putain, elle, c'était très en forme. <rire> Bravo à toi. Elle est belle. Euh, 8 cam. 6, 7, 8. Hop. Euh... <rire> Pourquoi ça rentre plus Qu'est-ce que j'ai changé <rire> Je viens de t'envoyer un MP. La réponse de Adobe suite au gate. Ça y est, ils l'ont fait déjà la réponse non, je jure, ils ont déjà rep. Attends, regarde ça tout de suite, bien sûr. Je l'ai ouvert. We recently made an update to our term of use with the goal of providing more clarity and few specific careers. We have received a number of questions resulting from this update and want to provide some clarity. Ok, ça, oh, ça part en thread. Ça part en thread. Attends, je finis ça et on regarde. Comme ça, je pourrais remettre du contexte. Alors. Mm -hmm. Voilà le Kamax. Ah peut-être que la dernière en vrai. On peut mettre la cam globale en vrai. En vrai, en vrai, en vrai, en vrai, en vrai. Voilà. Kamax. Donc, euh, pour ceux qui n'étaient pas là tout à l'heure, euh, Adobe ont euh, mis à jour leur terme of service et ont tout simplement euh, écrit que tout ce qui était édité dans les logiciels Adobe, Photoshop, After Effects, etc. Était, euh, leur appartenait, que c'était public et qu'ils pouvaient regarder à tout moment ce que vous faisiez, 
etc., etc. Et on pensait que c'était pour l'utiliser pour de l'IA. Et ils viennent de poster un communiqué à l'instant. Nous avons récemment mis à jour nos conditions d'utilisation dans le but de fournir plus de clarté sur quelques domaines spécifiques. Nous avons reçu un certain nombre de questions résultant de cette mise à jour et souhaitons apporter quelques éclaircissements. Nous restons attachés à la transparence, à la protection des droits des créateurs et à permettre à nos clients de faire de leur mieux. L'objectif de cette mise à jour était d'être plus clair sur les améliorations apportées à nos processus de modération que nous avons mis en place, compte tenu de l'explosion de l'IA générative et de notre engagement en faveur de l'innovation responsable, nous avons ajouté davantage de modération humaine à nos processus d'examen des soumissions de contenu. Ok, c'est quoi l'histoire To be clear, pour être clair, Adobe nécessite une licence limitée pour accéder au contenu uniquement dans le but d'exploiter ou d'améliorer les services et les logiciels et de faire respecter nos conditions et de se conformer à la loi. Qu'est-ce que j'avais dit tout à l'heure Oui, c'est pour faire évoluer nos logiciels. Hein. Par exemple, pour se protéger contre les contenus abusifs. L'accès est nécessaire pour que les applications et services Adobe puissent exécuter les fonctions pour lesquelles ils ont été conçus et utilisés et pour fournir certaines de nos fonctionnalités cloud les plus innovantes telles que les filtres neuronaux Photoshop, le mode liquide ou la suppression de l'arrière-plan. Pour l'instant, ça explique pas pourquoi ils disent que toutes les créations sont publiques et royalty free, hein, mais bon bref. Adobe peut également utiliser les technologies et d'autres processus y compris la transmission d'informations en vue d'un examen manuel humain pour détecter certains types de contenus illégaux tels que les contenus pédopornographiques ou moi qui édite un billet de 100 euros du coup ou d'autres contenus comportement abusif. Ok, jusque là, il n'y a pas de souci, mais ça n'explique pas pourquoi c'est royalty free, mais bon, bref. Nos engagements envers nos clients n'ont pas changé. Adobe ne forme pas les modèles d'IA générative Firefly sur le contenu client. Alors, imaginez, ça c'est une pure langue de bois, et il dit Adobe ne forme pas les modèles d'IA générative Firefly sur le contenu client. Bon, en fait, ils, 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 ils entraînent sur une autre IA qui s'appelle le Firefly 2, et du coup, la phrase, elle est bonne, tu vois que c'est pas Firefly 1, tu vois. Bref. Et les modèles d'IA de Genetic Firefly sont formés sur un ensemble de contenus sous licence tels que Adobe Stock et de contenus de domaine public. Ah, ça s'arrête plus. Adobe n'assurera jamais la propriété du travail. Adobe n'assumera jamais la propriété du travail d'un client. Adobe héberge du contenu pour permettre aux clients d'utiliser nos applications et services. Les clients sont propriétaires de leur contenu. Adobe n'assume aucune propriété du travail d'un client. Ok, bah c'est bizarre du coup. Nous apprécions nos, nos clients, bien sûr, qui nous ont contactés pour poser ces questions, ce qui nous a donné l'occasion de clarifier nos conditions et nos engagements. Nous clarifions les conditions d'utilisation que les clients voient lors de l'acceptation de l'ouverture de l'application. Ok, donc qu'est-ce qu'ils ont vraiment changé alors Qu'est-ce que vous en pensez les amis En commentaire, dites-moi. Est-ce qu'ils ont vraiment changé quelque chose selon vous ou juste ils ont changé les termes pour que ce soit moins alarmant, mais c'est la même chose au final. Il y a beaucoup de blabla quoi. Qu'est-ce que t'en penses Grougrou Qu'est-ce que t'en penses Grougrou Combien de likes sur le groupe de Lunat Ah je vais aller regarder. Comme on a fait une petite pause, j'en profite. 464, malheureusement on n'a pas réussi à faire pencher la balance. N'hésitez pas à aller liker, hein, bien sûr, cette photo. Option 2, c'est quoi Rien ne changera, ouais. Juste... Euh... Voilà. Likez la photo, bien sûr. Ok. Allez, on retourne à nos moutons. Et nos moutons sont ici, les amis. Ok. Positionnez-vous face à votre micro. Suivant. Positionnez-vous. Alors, positionnez... Installez-vous. Installez les intervenants face à leur micro. Je sais pas comment dire pour dire que c'est tout le monde quoi. Ok. Bon, ça c'est good. On va écouter la suite du brief de Micode. Je pense qu'on est good. C'est parti. Il brasse de l'air pour faire pour que ça passe mieux. Ouais, je sais pas. Donc ça c'est la première chose. Euh, je n'ai pas d'idée super précise, je ne sais pas à quel moment du, du tuto il faudrait mettre du... Euh, mais 
je pense que euh, je pense que ce serait vraiment utile. Donc euh, là, c'est un peu freestyle. Tu fais euh, ce qui te semble le plus intelligent. Euh, voilà. Après, sur le l'admin, il faut qu'on sort, euh, il faut qu'on fasse un écran. Euh, non, pas de micro cravate. Euh, ça marche qu'avec des micro XLR. Écran pour euh, rajouter des inputs vidéo. Euh... Alors attends. Alors là, Micon me parle de l'admin, donc je me permets de changer de fichier. Voilà, nous allons sur l'admin, il faut rajouter un écran pour ajouter des inputs vidéo, me dit-il. C'est-à-dire euh... En fait, celui-là, c'est pas sûr qu'on en ait besoin. Ah. Donc, Mais si, en fait, parce que c'est pas ok, on en a besoin. Okay. Euh, donc il faut... Un... C'est pas un setup par profil, c'est vraiment... Euh, ok, euh, par mètre de lumière, quoi. Il faut que tu puisses ajouter des inputs vidéo. Donc concrètement, les inputs vidéo, c'est des cartes. C'est des caméras, quoi. Ok, on y va. On va déjà faire là. Euh, donc en gros, je peux vous montrer comment ça se passe aujourd'hui. Dans un studio, tu peux ajouter des lumières, ajouter des écrans, ajouter un compte zoom. Et il veut qu'on puisse aussi ajouter des caméras. Si tu as deux caméras, huit caméras, il faut pouvoir les, euh, les identifier dans l'admin. Et donc, on va devoir directement modifier notre left menu. Et on va rajouter ici une nouvelle entrée. Alors moi, je vais l'appeler caméra. Parce que je trouve que c'est le truc le plus, euh, on va dire, limpide pour l'utilisateur. Je vais récupérer ici ma petite cam que j'ai dû faire là. Bien que en vrai, ce soit plutôt input vidéo, le vrai euh, terme. Ça peut être autre chose qu'une caméra finalement. Mais bref, allons-y. Alors, hop. On ajoute l'icône caméra dans l'admin. Si j'y arrive. Hop. Et du coup, je crée un nouveau ici, un nouvel onglet de navigation caméra. Voilà. Et on va venir le setup euh, ici. 300... 350. On va faire... 360 caméra sur cet écran caméra je vais activer le menu item en vert avec l'effet selected et surtout je vais surtout me diriger vers le menu et je vais prendre le lien ici et je vais le modifier et on va aller vers caméra voilà. Normalement, mon dashboard est à jour partout. Je peux aller dans caméra, comme ceci. Très bien. J'abats 360, bien sûr. Et ici, on va écrire, du coup... Non, c'est pas celui-là. Ici, on va écrire... Caméra. D'ailleurs, il y a un accent à caméra. En vrai, c'est device de capture vidéo, mais bon, caméra. Ok, quoi d'autre dans Caméra Micod Qui sont dans le PC, ou tu sais, tu veux, voilà, des cartes Blackmagic. Donc nous, on a, on a vraiment une liste, une drop-down, on peut... Euh, où on peut te... On peut te faire la, la liste des... La liste des caméras. Le seul problème, c'est... Comment tu sais que tu as choisi... Euh, la bonne caméra Il faut un aperçu Et vidéo, Micod. Si on doit envoyer de la vidéo, ça nous fait bien chier. Ah, ok. Dispositif de captation vidéographique. Ouais, en vrai, il faudrait avoir l'aperçu de la caméra, quoi. Genre là, je pourrais mettre Cam Link 4K. Donc, c'est le nom de ma carte d'acquisition, par exemple. Si je pourrais mettre euh, Webcam euh, Logitech C920. Ou je pourrais mettre Black Magic Input 1. Si tu avais plusieurs HDMI dans ta carte d'acquisition Blackmagic, etc, etc. Mais je crois qu'il n'y a pas d'autre option. Fais, euh, si, si tu peux, fais deux versions. Fais une version où on voit la, on voit la, la vidéo. Dans, le, dans, la, dans la page web, tu vois, où, où voilà, on, on a un feedback de « Ah tiens, tu viens de rajouter telle vidéo, mmh. et tu lui donnes tel petit nom, par exemple. » Ouais. Euh, et, euh, et voilà et fait une version où on n'a pas le retour le feedback vidéo parce que techniquement ça va être bien relou ok euh, 
Quoique non, en vrai, je crois qu'on va y arriver. Bref, donc euh, si tu peux prévoir ça, euh, c'est cool. Ok, faisons ça. Hello, je comprends pas, tu lui parles ou c'est un fichier audio Salut Micote, comment tu vas euh, Ça, c'est la première chose. C'est un fichier audio. Il ne m'entend pas. Non, c'est un brief. C'est un brief, euh, c'est pas... C'est un brief vidéo, regarde. Coucou. Et par, par grand respect, je ne montre pas l'image à l'écran. Alors, euh, on va mettre la version 1, du coup, c'est avec pas d'aperçu. Donc, ça ressemblerait à ça. Hop. 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 Alors, si on veut s'amuser, on pourrait faire une webcam ici. Ah. J'ai pas de lien, ok. Ah, je peux éditer là, ok. J'ai été... J'ai été tendu du vent, mais ça va, t'inquiète. N'hésitez pas à poser des questions, bien sûr, là, je travaille. Là, je suis en mode télétravail et tout, avec vous, tranquillement. Mais vous, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas. Euh, donc, ça, ce serait la version 1. V1. On va faire aussi la V2. Juste là. Hop. Et la V2, ce serait avec des aperçus vidéo. Du coup, on va plutôt se caler sur ce genre de screen qu'on a déjà fait ici. Euh... Hop. Boum, bim, bam. Donc, je reviens ici. Donc ici, on aurait... Euh, Cell Camera. Et donc dans cette selle caméra, on aurait tout à fait, comme tout à l'heure, le picto, ça, ça change pas. Le non éditable, ça, ça change pas. Par contre, ici dans cette zone, bon là j'ai mis une zone de drag, mais on aurait un aperçu de la vidéo. Et donc là, je vous le donne en mille. Laissez-moi, laissez-moi rire déjà, premièrement. Ha ha ha. Et laissez-moi prendre ceci. avoir directement l'aperçu de la vidéo qui fait ok Hop. on va le mettre en fil container Et tu as un petit aperçu de la vidéo afin de double checker que c'est bon bien la bonne source et benjamin code n'est pas une lumière donc on va mettre caméra donc voilà ce sera une application, un site web. Alors, c'est une web app. Donc, ce sera applicatif, mais, euh, mais site web. Hop, j'insère ça. J'en mets 1, 2, 3, 4. Je fixe la largeur. Et c'est parti. Camlink 4K. Une webcam Logitech. Une Blackmagic. Et voilà. Et j'ai la deuxième version. Et au niveau de la largeur, je pense qu'on peut y aller pour avoir un truc comme ça. Je vais quand même m'assurer d'avoir du padding. Là, j'ai pas de padding, on dirait. J'ai un, donc on va mettre euh, 8, je crois. 8 de padding. Salut euh, fan Boldo, je ne sais pas comment t'es comment intitulé, comment tu vas. Et voilà, tu vois toutes tes petites cames. Alors j'ai juste oublié de mettre un trois petits points pour les actions type suppression. Je m'empresse ici de l'ajouter. Euh, ça viendra ici. Nickel. Alors ça me paraît pas mal sauf la hauteur du truc qui est abusé là. Voilà. Alors attendez. Euh, là, on va mettre 8. Ah oui, là j'ai un énorme padding quand même. Ok, je peux régler un peu là, je pense. Ok. Alors, bougez pas, on va le faire ici. 
maintenant qu'on écoute un, une réelle musique de baise. On va juste mettre un lien ici. Putain, ça, ça c'est une musique de baisse. Hein. Je m'y connais un peu. Hein. Ok, caméra. Et voilà, l'autre version. Où t'as l'aperçu directement de la caméra dedans. Je reprends tes streams après un mois d'absence. Salut Lucie. Fien. Impressionné que tu sois toujours sur ce projet. C'est normal que l'étape design dure si longtemps. Non, en fait, c'est parce qu'on travaille une fois par semaine, tu vois. Et qu'on attend les retours du client. Je fais plein d'autres trucs dans ma semaine, mais euh, là, je vous attends, entre guillemets, pour refaire ça, quoi. Donc, c'est aussi pour ça. Donc, TKT. Tout va bien, tout va bien. Attendez, on va faire un truc marrant. Ah, puis on va mettre une vidéo, du coup. Oh, merde. Oh, putain. Voilà. En fait, je suis même plus sa chaîne principale. À ouais. vous, honte à moi. Mais je, elle a pop dans mon feed. La vidéo sur sa chaîne secondaire où il disait qu'il cherchait. Le son s'arrête plus. Pardon. Pardon. J'enlève le son. C'est bon. Ouais, même j'ai les oreilles, mais c'est parce que j'ai forcé pour mi code. Aïe aïe aïe. Voilà. J'ai fait pipi culotte moi aussi. J'ai eu trop peur, j'ai eu très peur aussi. Petite question, est-ce que tu penses que l'intégration web style HTML CSS est en danger avec des outils comme Figma ou Website Pas du tout. Non, parce qu'encore une fois, alors je peux répondre rapidement à ça, j'ai vu pas mal de commentaires euh, sous ma vidéo un peu dans ce genre-là. En vrai, pas du tout. Pourquoi Parce qu'en fait, si tu veux... Euh... Mais non, je suis con, ça peut pas être une vidéo là en fait. C'est un aperçu. Bref. Euh, pourquoi c'est pas en danger Parce qu'en fait, les développeurs, ils ne sont jamais appelés pour faire une landing page de la sorte, tu vois. Et donc, ça ne vole aucun travail de aucun développeur. D'accord Donc non, il n'y a aucun développeur qui est mis en danger. Parce qu'en fait, ça ne cible pas le même type de personne. Ça va le chat Vous êtes bien Désolé. Hein. Restez sur le live, bien sûr, ne partez pas. Hein. Ça n'aura plus jamais de... Ah, non. Bah non, c'est troll là, j'avais... La vidéo n'est même plus là Ok c'est bon. Ok, on se fait une petite icône webcam pour juste le kiff. Petite icône webcam. On est des gros kiffeurs ici. Hein. Alors à quoi elle ressemble notre, notre icône webcam Moi je ferais bien un truc comme ça. Genre. Comme ça Avec un œil dedans là Ça c'est webcam ça, ça dit quoi les icônes web webcam J'ai un peu d'inspi. Ouais, c'est ça. Hein. Ou sinon vraiment comme ça, mais c'est très détaillé quoi. Je pense le plus standard c'est rond comme ça. Rond, rond, rond. Ah, oh, j'aime bien le côté comme ça aussi, j'avoue. Ça, je trouve ça peut-être un peu vieillot, ouais. Vas-y, on va essayer. tous les cas, il y a un rond. Ça, c'est sûr. On dirait un bonhomme. Ouais, c'est pour ça, je vais peut-être pas faire ça. Peut-être pas faire le bonhomme non plus. Après, ces trucs, c'est que bah j'ai pas beau... <rire> Pardon. Aïe. Icon webcam de zinzin. Hop là. Bah, bizarre. Parce que j'aimerais faire une icon web webcam comme ça, mais... J'ai pas full place, quoi. Ou sinon, un peu comme ça, quoi. Pipou, pou, pou. Depuis le temps, ouais. Ah, si on fait un peu comme ça. Ça, ça peut être smart. Ça, ça peut être très smart. Regardez bien la team. Un, un. Un, un, un. Comme ça, elle est pas mal, ouais. Est-ce que 
peux lui mettre un petit pied ou pas Depuis le temps qu'on dit que c'est une icône, c'est vrai ça. Vous pouvez clipper si vous voulez pour lui, on lui envoyer un. Est-ce que je lui mets un petit pied ou pas Parce qu'au final c'est pas très haut quoi. Même si j'ai réussi à faire ça, c'est pas... C'est pas bien plus haut qu'avant quoi. Peut-être faire comme ça du coup. Ah c'est pas mal là. Pardon. Pardon de le dire. D'ailleurs je pense que je vais pas l'arrondir. Hein. On aime bien les trucs carrés ici nous. Oups. Ah merde. Zwing 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 zwing. Vas-y je l'attends, on verra bien. Oh le rond est trop gros. Hein. Tout ça alors que c'était même pas demandé par Micode à la base mais j'avais envie de me faire un délire quoi. Voilà. Le pied c'est pas mal pour la hauteur. Ouais petit pied ouais. Ouais parce que là c'est vraiment l'icône elle est toute fine quoi. Elle est toute fine et sans ride en plus si vous avez la ref. J'adore, j'adore, j'adore le sexe. Du coup, on fait comment un pied ça J'adore baiser, oh ouais, oh ouais. La paix. Oh merde. Wiki pour les exemples de pieds. Quoi Ah ok putain j'ai compris. Allez c'est bon pour moi. On la refera mieux si c'est accepté par la team. Sans passer quoi cette icône de webcam C'est mieux. Ok merci pour vos conseils les amis. J'aime bien propre. Ok let's go donc ça c'est bon Micode, on a fini. Qu'est-ce que t'as d'autre à rajouter euh, mon petit Mickaël euh, La deuxième chose. Ok super. La chose c'est que on peut avoir, il faut prévoir, j'aimerais qu'on prévoie dès, dès maintenant dans l'interface, le fait que, tu peux, que ça peut être une caméra normale. Voilà juste un... un... Merde, je crois que j'ai choke. J'aurais dû écouter jusqu'au bout le brief. Un, un flux vide, euh, HDMI en entrée. Soit tu peux vouloir... Enfin euh, et en plus... Euh, tu pourrais avoir d'autres types de caméras. On voudrait pouvoir supporter d'autres types de caméras, tu vois. Donc, euh, tu peux avoir une drop-down où c'est des caméras euh, HDMI. Euh, ça pourrait être des caméras sur le réseau, genre, tu vois, une, une, euh, des caméras NDI, par exemple. Mmh. Euh, une caméra NDI, on n'a pas besoin de plus d'infos, on peut juste les lister, on sait si elles sont là ou pas. Ok. NDI... Caméra large studio, tu envoies NDI, ok. Continue, continue, ça m'intéresse. Euh, donc c'est un peu comme les HDMI en vrai. Tu pourrais avoir euh, une caméra euh, où pour le coup c'est un flux, enfin euh, c'est un flux SRT ou un flux ERTSP si je dis pas de conneries. Euh... Un quoi Un flux SRT ou STRP Okay. Donc là, il suffit de regarder OBS en vrai. Ah bah oui. Euh... C'est les mêmes sources que sur OBS au final. On va aller. Est-ce que j'ai le logo de NDI NDI et logo. Ouais, petit. Euh... Paf. Par exemple... En fait, tout est dans Video Capture Device. Hmm. Je pense que c'est 
Media Source. Je crois que c'est ici où tu mets rtsp 2. Slash slash. C'est pas très intuitif. RTSP. Comment je ouais, fais je pour avancer la vidéo La vidéo Nous, de code ça... <rire> On peut pas. Ça pourrait être ça aussi, hein. ça pourrait être un truc. Là, on est vraiment sur du, de l'avancée. Genre, si tu, si tu rajoutes une caméra. Euh, euh, concrètement, c est, c est, ça peut être des caméras euh, PTZ qui marchent comme ça, où en gros, tu veux recevoir. Ouais, c'est les PTZ, ouais. PTZ, c'est les caméras qui tournent toutes seules. Petite PTZ, là. Du coup, tu peux les zoomer et tout. Salut, Echo, en tout cas, bienvenue à toi. Petite PTZ, là. Petite PTZ, là, une caméra de surveillance. Une belle bouliche. Bah en vrai, je pense que je vais juste faire une icône NDI. En vrai, le fait qu'ils veuillent rajouter des caméras NDI ou pas, je m'en fous, moi. C'est juste en le milieu déroulant. Après, ça s'affiche avec une icône et basta, quoi. Basta la basta. Ouais, je pense que je vais juste faire ça. Hein. Puis voilà. Ouais, ça, c'est NDI. J'écris juste. NDI dedans et voilà. Qu'est-ce que je fous Pourquoi je l'écris comme ça Je me tape un délire, regardez. Je me tape un pur délire. Là, on voit rien. N. D. Qu'est-ce qu'il me prend Pourquoi je fais ça Ça va moi sinon Waouh, banger, un pur banger, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, écoutez je m'excuse, je sais pas pourquoi j'ai fait ça, hop, à dégager, une caméra NDI, Caméra NDI. Nous non plus, ouais, je peux écouter, je suis un peu comme ça, je suis un peu foufou, quoi. Une NDI. Et après, on peut faire une... On peut faire euh, PTZ 3000. Une PTZ 3000, rapidement. Je suis trop crazy, la team. Abonnez-vous, je suis complètement foufou. Si vous abonnez, je fais une folie. Ouh En vrai, la PTZ, je pense que je vais faire comme ça. Comme ça. Trop crazy, les loulous. Voilà. Ça, c'est une belle icône de PTZ, les amis. Je PTZ mon crâne, en tout cas, moi. Hop là. Si je vous dis quel cam c'est, vous me dites PTZ, là. Pierre tombale, exactement. Exactly, guys. Une pierre tombale. Petit Z camera. Une pierre tombale avec une webcam, toujours. Oh, elle fait peur. Elle a un œil qui bouge. Oh. Elle te regarde avec son œil sur le côté, là, ça fait flipper par contre. Je vais peut-être aller trop loin. J'ai une start-up idée. <rire> Reçois des notifications pour savoir combien de fois ton petit-fils te vient voir ta pierre tombale grâce à cette webcam pierre tombale. 
un petit trait pour différencier le, le socle de la cam rotative. Ah, il y a des petits points autour comme ça aussi. Ah, il y a aussi comme ça. Ouais. Du coup, ça va, elle va déborder, quoi. Elle est trop grande. Elle est trop grande, cette icône. Alors, faut que ça soit tout soit plus petit, quoi. Ouais, on dirait une, on dirait une espresso. Arrêtez, j'ai fait une machine à espresso là. Vous m'avez troll. Vous m'avez troll, j'ai fait une machine à un espresso. C'est la machine espresso là, ça casse les couilles. Vous m'avez fait faire la machine à espresso, vous êtes trop chiant. Ça casse les couilles la team. Bon, on verra, je le fais, je l'améliorerai plus tard. Fais un genre de pied. Ouais, mais les PTZ, les c'est tout, c'est tout rondal comme ça. Tu vois, c'est des boules comme ça, euh, gyroscopiques un peu. Il y a aussi celle-là, enfin, faudra que je vois. Sinon, je peux faire celle-là aussi. Bon, je verrai avec Micode. Hein. Une crups, ouais c'est une crups. <rire> Vas-y on continue le brief. Tu reçois un flux, euh, tu reçois un flux mais via le réseau. Tu sais pas en, en se branchant. Et du coup, euh, ça peut, c'est un truc avancé, genre ça arrivera euh, quasiment jamais normalement. Euh, ça c'est la première chose. Yeah. Et la deuxième chose, c'est que euh, à cet endroit-là, on voudrait aussi pouvoir supporter. Enfin, d'avance, de, de, supporter des caméras PTZ, mmh. notamment pour pouvoir les contrôler. Ça va être mon point numéro, euh, ce, ce point-là, tu vas voir. Euh, ça, c'est assez marrant. Mais en, tu, veux, tu veux comprendre pourquoi, mais il faut un endroit que, dans le scénario où tu es en train de rajouter une caméra PTZ, que tu puisses euh, définir, genre le, son, par exemple, son adresse IP, euh, son use, enfin, le nom d'utilisateur et le mot de passe, pour pouvoir la, la contrôler. Euh... C'est un, un format standard, donc n'importe quel PTZ, normalement, ça, ça fonctionne. Mais euh, voilà. Ça, c'est un truc qu'on va pas implémenter tout de suite, mais ce serait bien que ce soit prévu vraiment euh, assez tôt. Donc en gros, je, je récapitule un onglet pour ajouter des inputs vidéo. Ça peut être des caméras euh, branchées directement des, sur le déclink. Mais les gens n'ont pas besoin de savoir ce que c'est un déclink, hein, juste c'est branché dans le dans ouais. Ça peut être des caméras genre, sur le réseau, des caméras NDI. Ça peut être euh, une adresse. Genre, euh, tu rajoutes un flux, une, un flux euh, RTS, euh, RTSP qui est distant, par exemple. Ok. Alors je réfléchis. Parce que là, dans le pop-up d'ajout, qu'on va commencer à designer dans quelques instants, on va prendre un truc comme ça. Ajouter une caméra. Ouais, il manque le reste avec, avec l'IP, mais juste réfléchir à un autre truc. Euh, réfléchir à un autre truc, ajouter une caméra. Mmh, mmh, mmh. En gros, par défaut, ajouter une caméra, t'auras... Ah merde. Ok. T'auras... Euh, caméra détecté donc là tu auras toute la liste de ce qui peut être déjà branché puis ensuite tu aurais une liste une liste euh, plus succincte entre guillemets avec euh, ajouter une adresse et tout quoi je pense alors attendez bougez pas je prépare juste ça par éventuellement dans la liste on va enlever tout ça voilà 
caméra détectée. Donc tu auras des caméras et tout. Et ensuite... Euh... Se connecter à distance. Et là, on va écrire un truc. Alors, du coup, je vais réécouter. Branché dans le boîtier. Tu mets toi des caméras genre sur le réseau, des caméras NDI. Ça peut être euh, une adresse. Genre, euh, tu rajoutes un flux, une, un flux euh, RTC. Euh, euh. Euh, ajouter un flux. TSP qui est distant, par exemple. Donc, ça en a pas besoin. Ajouter un flux distant, je vais mettre. Ok, 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 ok. Je vais refaire les cellules, ne hein, vous inquiétez pas, mais... Voilà. Donc ça, ce sera la première liste. Ajouter un flux distant. Il y aurait quoi d'autre euh, Mais ça, ça c'est vraiment avancé. Euh, ça peut être rajouter une caméra PTZ. Ok. Rajouter une caméra PTZ. Euh, et en fait, ce qui est compliqué, c'est que, pour te donner tout le contexte, une caméra PTZ, il y, y a la partie contrôle et la, la partie vidéo. Or, là, euh, moi, ce dont je parle, c'est euh, des, des deux en même temps. Je pense qu'il faut arriver à regrouper ces, ces concepts dans le cas précis de la caméra PTZ, euh, où en fait, tu peux avoir... En fait, tu peux avoir une caméra... En fait, c'est deux choses différentes. Tu peux avoir un flux HDMI ou un flux NDI ou un flux RTSP, mais que derrière, ce soit une caméra PTZ. Tu vois ce que je veux dire Donc, si ça se trouve, ça, on pourrait cacher dans, dans, un, dans des options avancées le fait que, genre, une case à cocher, un truc comme ça, en mode, c'est une caméra euh, PTZ. Et du coup, là, ça t'affiche euh, euh, des options supplémentaires, genre euh, l'adresse IP, euh, l'admin, enfin, le nom de l'utilisateur et le mot de passe. Ça pourrait être ça. En gros, as trois... Je suis désolé, je, je, je réfléchis en même temps, mais en gros, je pense que tu as trois euh, types d'input. Euh, et chacun peut être une PTZ de derrière. Peu, on peut euh, débloquer cette option pour cet input vidéo. Voilà, c'est plus clair. Ok, ça se branche comment une PTZ Ça peut se branche parce que du coup, euh... je réfléchis en même temps, mais du coup ça et ça, on va le remettre en hug. Non, c'est pas ça que je devais faire. Ok. Et ok. USB au réseau. Ouais, voilà. Donc en gros, n'importe quelle caméra détectée peut être une PTZ ou ajouter un flux distant. Du coup, moi, mon écran, euh, c'est plutôt ça, quoi. Non D'accord. En HDMI, la vidéo et le réseau sur le contrôle, ok. Donc en gros, ma PTZ, elle peut afficher là, et c'est après, comme le disait Micode, que l'écran d'après, il est différent, quoi. Ok, alors on va déjà plugger ça là. On click. Open overlay. Tac, tac, tac. Ok, on ajoute une cam. Et si c'est une PTZ, évidemment. Alors, du coup, on va juste modifier cette cellule maintenant. Tu peux ensuite récupérer le flux vidéo de la caméra via RSTP par réseau. Ok. Mais elle va être détectée euh, déjà là, donc il n'y a pas besoin de, de le faire différemment. Ok, je prends ça. Je viens là. Je viens là. Tac. Je l'appelle. Euh, add cam. Tac, et je viens swapper tout le monde. Add. Attends, je, avant de swapper, je vais récupérer ça. Merde. Voilà. Ok. Bon, 
je vais en mettre un peu moins. Voilà. Très bien. Et pour terminer, du coup ici, euh, add cam. On va tous les swapper ici. Dans add cam. Du coup, dans add cam, il n'y a pas de trois petits points. Voilà. Du coup, là, tu vois tout. Évidemment, dans add cam, il n'y a pas de rollover pour faire crayon. Voilà. Donc, tu ajoutes une caméra. Là, tu as tout ce qui a été détecté. Ajouter un flux à distance. Alors, peut-être que. Peut-être qu'il faudrait faire ça. Peut-être comme ça. Se connecter. À un flux distant et là on va mettre genre une petite icône de monde il n'y a pas de rollover doigt il y aura un rollover doigt bi euh, quand j'aurai euh, mis un lien derrière pour l'instant je n'ai pas mis de lien derrière euh, est-ce que j'ai un truc world ou un net non pas encore le billback c'est bientôt le billback ouais faut que tu puisses ajouter une IP de contrôle sur notre vidéo, c'est potentiellement un PTZ. Ouais, ça, l'écran qui va suivre, l'écran qui va suivre sera, sera, sera différent si c'est PTZ, c'est ce qu'il disait Micode. Ah bah let's go, attendez, bougez pas. Hop. Ah oh, c'est F0X ça C'est F0X, hein. J'essaie de rattraper mon retard sur cette pli, j'en suis à l'épisode 14, je trouve ça passionnant, j'aime beaucoup ce que tu fais, merci. Trop mignon. Trop gentil. Ah, c'est déjà fini la musique. Oh, banger celle-là. La musique de Zinzin. Je sais pas ce que c'est. Bon, oh, ça c'est du Zelda, ça non Ça c'est un perso bizarre dans Zelda, non Qui fait comme ça un genre de tingle mais de fou c'est pas tingle je me coupe une couille bien sûr ok on va faire un over déjà ce qu'il y a une icône à droite Over à droite, non. Hop. Pomme D. Hop, je vais faire ici un chevron. On va faire un plus plutôt. Hop, on va créer les variantes. On va mettre while overing. Ici, le plus apparaît. Ok. 
Okay. Okay. Voilà. Et juste ici, pour lui, on va mettre un chevron. Yo, tu dis Figma, ouais, point d'exclamation Figma Cataleya. Je suis formateur, j'ai redesigné tous mes cours TP et je suis tombé sur ta chaîne après. Et là, je me suis dit, oups, bah faut tout refaire. Ah, oh, c'est pas grave, t'apprends tous les jours, en même mode, quand je recommence, faut tout refaire tout le temps. Bah écoute, content que t'aies découvert ma chaîne. Bienvenue à toi. Bienvenue à toi. Boum, 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 boum. En vrai, je me demande si quand tu cliques sur la cam, ça t'affiche pas l'aperçu, la, quoi. Genre, tu cliques et t'aurais l'aperçu à côté. Je me dis. Ouais, je me dis. comme ça. Ouais, peut-être. Hein. Multi-edit. Touche Q. Chevron, pas du tout. On va faire le bilboquet après. Dans la tête d'Agrid. J'ai oublié de publier ce cliff. <rire> Merci beaucoup. Ouf. Et en vrai, tu vois, tu vois le gars. Mmh. Merde. Hop, une autre frame. Allez viens Ok Qu'est-ce qui se passe là Qu'est-ce qui se passe Pourquoi il y a un grand espace comme ça là Attends Ça comme ça Voilà Ça c'est vertical On va l'appeler left On va mettre genre euh, je sais pas 320 Du coup la liste elle enfile Voilà Peut-être pas 320 mètres 400 allez Ça Tac Ça file Du coup le pop-up il a une taille fixe Genre 960 Ça ça file Ça c'est 400 ça, ça file, ça, ça file, et ça, ça file, voilà. Très bien. Et du coup, là, t'aurais l'aperçu de la cam. Genre ça, c'est selected. Il faut que je fasse encore un truc en plus, selected. Selected. Je l'ai déjà fait, ça, c'était ouf. Perso, en tant que dev actuellement orienté web, je me, je me dis comment tu peux avoir autant d'inspiration en design parce que moi, je ne peux faire que la partie développement sur le design, ça me semble aussi d'imaginer ce qui me bloque pour trouver des clients qui veulent que je fasse design. Bah c'est un autre métier juste hein. Alors, on l'a fait comme ça. Le selected ici. Background 3. 3. 
en vrai je pense que j'ai pas besoin de faire ça je vais le mettre là bg3 ok perçu vidéo AKB code Là pour différencier, il y a un petit fond comme ça, mais pas de temps. Finalement, BG Trans. De toute façon, on est cool, ok. Ça discute. Salut Basti, salut euh, Figma Sénégal. Comment tu fais pour avoir les lights du fond euh, De quoi tu parles Attends, je regarde juste si c'est bien ce que je fais depuis tout à l'heure. Hop, t'ajoutes, tu choisis. Comme ça, si elle est NDI, t'as des options. Salut Nitra, comment ça va bien sûr les lights vert vert en bas à droite ça ou c'est un fond euh, avec un dégradé mmh, mmh, mmh. est ce que le terme caméra distance est adapté peut-être que caméra réseau est mieux ouais tout à fait on va mettre caméra branchée Que non, la NDI. Bah, NDI en vrai, euh, pour t'y connecter, est-ce que. Enfin, je sais pas. S'il y a un ascenseur, parce que là, il n'y a pas assez de caméra, mais il y aura un ascenseur, bien sûr. Avec Calogero dedans. Il y aura un ascenseur, bien sûr. En fait, je me demande NDI. PBS. NDI, tu dois... Tu dois aller... Euh... Hein C'était quoi ce bruit C'était quoi le bruit de fou, là NDI, tu dois aussi rentrer une adresse réseau dans tous les cas. Mais quoi Pourquoi ça clignote Pourquoi OBS il clignote Si tu mets NDI. Ah je l'ai pas installé NDI. Je pense que quand tu fais une caméra NDI tu dois aussi installer. Je 
je vais lui dire, je sais pas trop si NDI ça se met là ou là quoi. En vrai, vous savez vous NDI ça se met où NDI ça se met euh, ça se met avec un URL ou pas la team Vous savez ou pas Le dégradé doit être ouf, non t'inquiète. Caméra détectée ou ajout manuel. Ouais c'est ça. Aucune idée. Bah je pense que NDI euh, elles apparaissent en vrai. Ça je me demande en vrai. Mmh. C'est un flux vidéo de distance, ok je vais, bon, je lui demanderai. Euh, Qu'est-ce qu'on a comme info sur la cam sur euh, OBS Ok. Résolution. FPS. Color, space, default, buffering, <rire> disable. Est-ce que tu peux montrer le process de dégradé Oh là, ça date de il y a 2-3 ans. Tu l'auras dans le, tu l'auras dans le replay si tu veux regarder. Salut OP, je suis en stream pour faire gagner une cagnotte pour aider une famille à fuir Gaza. Bah si tu peux me raider à la fin de ton stream STP, ok OP, alors attendez, qu'est-ce qu'elle fait OP OP Kratz. Je vais me faire ban OP, je vais me faire ban Il a dit OK, juste OK Il se prend pour qui là Non, je rigole. <rire> Let's go, merci Basti OK Pardon Let's go Bon oh, Basti, c'est bon Aïe Oh, cette politique, c'est déjà fait. C'est déjà fait. Et on se concentre. On se concentre. Vous pensiez à qui d'autre <rire> Juste ok. <rire> Juste ok, Basti Merci beaucoup, ouais. Basti. T'es le sang, merci beaucoup. Attends, si j'oublie si le raid, je suis foutu. <rire> ok, on ira voir ça tout à l'heure. Mais j'ai pas dit mon dernier mot, moi. Juste ok, juste ok. Euh... T'as la musique, elle est stressante de fou. Je te le rappelle, ouais, t'inquiète. Merci, Els. Oula. T'as la musique elle vous stresse ou pas Moi je suis hyper stressé là, ça va pas du tout. Ah elle est finie. Et du coup là c'est là où tu pourras avoir des paramètres genre. Avec cette musique là, putain! Oh chiant! Pourquoi c'est si grand ça? Ah, voilà. Bon, voilà quoi. Qu'est-ce qu'on pourrait y faire d'autre à tout ça? Un peu plus de marge. Uh, uh. Elle me tend, ouais, c'est bon. C'est vrai que c'était stressant, quoi. Donc, t'arrives là, bon, t'as tes caméras, t'en ajoutes une. Soit elles sont bleues, elles sont pluguées. Tu peux voir l'aperçu, ça fait plaisir, tu l'ajoutes. Soit, on a faudrait que j'en fasse d'autres. Se connecter à un flux distant, recherche un flux NDI. Il faudrait que Miklod me dise un petit peu 
les données qu'on pourrait y mettre. Euh, voilà. 365. Add cam. Oh, il est déjà 14h, ça passe trop vite. Je vais quand même faire un... Euh, flux. Je vais quand même faire un fake écran pour le flux là. Reset background. Flux distinct. Se connecter à un flux distant. Connexion. Voilà, bon bah après là, faut que je vois ce qui se passe en vrai. Oh putain, ça tryhard. Ça m'a fait peur. Bien ce que je fous. Je vais rajouter un petit input. Oula, qu'est-ce que j'ai fait Allez Voilà. J'ai perdu dans mes raccourcis. Bon, je sais pas ce qu'il y a dans ce truc, voilà, mais du coup, voilà. Mmh, voilà Tu as le billbock à faire bien sûr bien sûr Billbock OP Billbock OP Billbock OP OP billbock Billbock OP Vous inquiétez pas Ce sera fait J'ai dit putain il est 14h Mais j'ai pas dit que je voulais partir Mais en effet Billbock OP Jean-François OP Du coup là il faut utiliser le lien Assez précis de swap overlay On va se tromper Swap overlay. Histoire de pas remplacer. Pour bien remplacer l'overlay en pop-up. Euh, et pas. Swap overlay. Non, non, ça devrait le faire. Voilà. Ouais, C'est pour imaginer un peu la navigation. Ça pourrait être comme ça. Et merci Katana pour ton tier 1 avec 3 mois d'avance. Merci beaucoup pour le soutien et merci pour l'avance. J'arrête de stream ce soir, désolé. Évidemment, c'est faux. Merci infiniment. Merci infiniment. Euh, N'hésitez pas, bien sûr, à vous abonner comme Katana avec un sub tier 1. Ça fait grave plaisir. Euh, vous pouvez prendre 3 mois d'avance maintenant. Comme ça, vous... Ou même 6 mois d'avance. Comme ça, bah, vous ne subirez pas l'augmentation des subs. C'est malin, ça. Pas bête, hein. Pas bête, la team. Bon, là, tu rajoutes une cam. Écoute, euh... est-ce qu'on lui donne un petit nom Non, franchement, tu l'ajoutes. Et tu donneras un nom là, je pense, en vrai. Je sais pas, faut avoir. Ou alors on lui donne un nom direct là. On peut éditer là, faut voir, faut voir, je sais pas, monsieur El Kaba, je sais pas. Jean-Michel Apathy, je ne sais pas. Bon, c'est pas mal, en vrai. C'est pas mal pour un début. Qu'est-ce que t'en dis, Micode euh, Est-ce que t'as vu ce que j'ai fait euh, Ok, après, il y a les, euh, le même onglet pour les inputs audio. Où là, en gros, c'est pour rajouter euh, les micros. Là, ça, ça concerne vraiment les micros. Donc, c'est. Euh, pour que ce soit plus simple, je pense qu'on peut faire. On peut dire que, que chaque input est en stéréo. Euh, et, euh, et toi, tu, tu peux, comme ça, euh, donc, tu détectes tes devices. Les micros. Tu peux sélectionner un device, enfin, rajouter un device dans ta liste et potentiellement customiser les channels. Donc, euh, pour ça, je pense qu'on peut s'inspirer de Audio Hijack. Où là, tu vois, tu as un input device. Tu as un... Ok. Euh, je pense pas qu'on aura le temps de faire ça aujourd'hui, mais on va juste préparer l'onglet. Parce que là, euh, Micode me montre ça. Tu peux t'inspirer de ça T'inquiète, inspire-toi bien. <rire> ok, bro. Je pense que je vais pas pouvoir le faire aujourd'hui. Bon, on va préparer le menu. <rire> ah Je m'inspire un peu. Non, c'est trop cool. Ouais, je rigole, mais c'est trop cool. Euh, on va aller chercher un micro. Et là, on va créer également... Micro. Microphone. M-I-C-R-O Micro Voilà Et on va venir plug Micro Hop On va le changer On va le mettre sur micro Et pour finir Caméra On le remet en default Microd bien sûr les microd Et ici en selected Et je vais Design OC, un micro, je pense qu'on l'a déjà fait. Un design OC. 
uh, no microphone here. Oh, this is a mic, but it's not the same mic. Okay, guys, go for mic. Alors. Boom. Micro. Ça donne envie d'écrire input caméra, input machin, mais faudrait voir. Pourquoi, pourquoi ça se met pas à jour mon truc Ouais mais... Pourquoi là c'est pas micro là Bah... Pourquoi il y a pas le micro alors que là j'ai mis... Bah... Ouais j'ai fait nap Je crois que je l'ai mis au mauvais endroit. Oupsi Ok, donc là, j'ai bien mon micro normalement. Trujum. Micro. Ok. 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 Bon. Euh, C'est pas mal. C'est pas mal. Je vais lancer Screen Studio. On va faire une petite vidéo pour MiCode. Euh... Hop, on capture Figma. Ah, j'ai peut-être pas mis mon micro. J'ai pas mis de son. J'ai bien fait de check. Euh, microphone. Window. Hello MiCode. Du coup, j'ai fait les petites modifs côté caméra et micro. Alors, j'ai surtout avancé sur caméra, mais j'ai rajouté déjà les entrées caméra et micro euh, ici. Alors, j'ai pris le parti pris. Au lieu d'écrire euh, capture vidéo et capture audio, de faire caméra et micro, un peu pour le côté plus euh, user friendly, mais si tu veux rename les entrées, n'hésite pas. Euh, sinon, on va dire à ce niveau-là, tu peux du coup rename en liste chaque input. J'ai commencé à faire des petites, euh, comment on appelle ça, des petites icônes dédiées, mais on pourra les faire évoluer. Et j'ai fait comme tu me l'as demandé, deux versions. Une où on voit directement le résultat du flux, euh, comme ça en grille. Mais le plus intéressant, ça va être au niveau de l'ajout. Euh, l'ajout qui du coup a été imaginé comme ça. Donc tu cliques sur ajouter, tu as un pop-up avec les caméras. Donc j'ai fait caméra détectée. Donc des, des HDMI, des USB et des NDI avec la question de est-ce que les NDI c'est détecté automatiquement ou est-ce que les NDI il faut rentrer un URL, je sais plus. Du coup je te les ai mis dans les deux mais idéalement on le garderait que dans un des menus et ajouter manuellement euh, qui serait du coup euh, se connecter à un flux distant ou là il bah, faudra que tu me précises aussi quelles sont les données à rentrer euh, pour PTZ ou les autres. Et sinon, si tu te mets sur la cam link et tu l'ajoutes et elle apparaît comme ça et tu peux la rename après ici. Euh, évidemment, ça scroll sur le côté là si tu as plus de caméras détectées. Et du coup, dis-moi avant que j'aille plus loin si c'est ce que tu imaginais pour l'ajout. Et je m'attaque euh, au micro dans le même mood euh, par la suite. Merci. J'adore faire ça, mais tu sais, Jean Lama. Euh... Hello, Micode. Les sons, ils sont pas détectés parce que j'enregistre avec mon Mac. Les sons que tu envoyais ou les Wiz, ils sont pas détectés parce que j'enregistre avec mon Mac. Euh, hop, on va juste faire tac, improve microphone. On va ensuite faire des petits sous-titres. C'est quoi le résultat avec Screen Studio Bah voilà, je te montre. Il est là. Regarde, ça fait des petits zooms tout seul. Caméra, mais j'ai rajouté déjà les entrées. Alors, je vais juste vous enlever le son parce qu'il est super fort. Tu vois, ça fait des zooms sur l'interface et tout. Je trouve ça trop stylé. Après, tu peux prendre le curseur et le mettre plus gros. Tu vois, j'adore. Gros curseur, j'adore. Euh, tu peux prendre les zooms et les mettre un peu plus élevés. Franchement, c'est trop stylé. 